Det var dystra minor utanför slottets fritidsgård på Adelsberg på onsdagsmorgonen. Bara några timmar efter att den kåmärkta byggnaden eldhärjats. Ja, det, är, det är tråkigt. Och det är ju tråkigt att det har hänt alltså på, med korta intervaller. Det är ju inte alls roligt. Och sen är det att kanske att vem som har gjort eller vad som har gjort. Att, så utgår jag att det är kanske en två, tre stycken som kanske det var för många. Då är det ju inte roligt ju. Det är tredje gången under en månads tid som den slottsliknande villan brinner. Fritidsgården var för tillfället stängd för renovering. Ett arbete som nu ytterligare förlängs. Ja, som du säger, det är ju rätt så svårt att ha verksamhet här inne. Eh, och det är det precis, nu är det precis på morgonen så vi får ju se hur lång tid det här tar att få detta i ordning ställt och, och allting. Just nu får vi kanske se vad som är, finns kvar av materialet där inne och hur det blir så att... Polisen hade tekniker på plats under morgonen och allt pekar på att branden var anlagd. Den tros ha startat i en varuvagn utanför byggnaden för att sedan sprida sig vidare i fasaden och upp i taket. Men trots de frekventa bränderna tror verksamhetschefen nu på ett slut. Redan den första gången det hände för ett par veckor sedan så kontaktade vi Brottsförbundet rådet, polisen, socialtjänsten, mobila teamet och utvecklingsnämnden. Så att det här nätverket som finns så har vi redan börjat dra igång och där blir en träff nästa vecka just med den här operativa gruppen för att vi ska stävja det här. Så jag tycker att det är på god väg och där, där finns ett samarbete mellan alla de här verksamheterna, både fritid, skola, polis, socialtjänst och mera. Så att, jag tror vi kan komma en del på vägen att försöka förhindra sånt här i framtiden.